அன்பானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம் என் குடும்பமும் கர்த்தரின் சித்தமும் என்ற நிகழ்ச்சியை கர்த்தர் தயாரிக்க கிருப செஞ்சிருக்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சியில் நானும் என் கணவருமாக உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறார் எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் தயாரித்ததுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அக்டோபர் மூன்றாம் தேதி தான் கத்த அவருடைய வல்லமையினால என்னை நிரப்பின நாள் தீர்க்க தரிசன வரத்தினாலும் என்னை நிரப்பின நாள் இதை மறக்க முடியாத ஒரு நாள் இது மகிமையான ஒரு நாள் இந்த காரியத்தை தேவனுக்கு மகிமையான சாட்சியாக இந்த காரியத்தை நாங்கள் எடுக்க பிரயாசப்பட்டு இதை எடுத்திருக்கிறோம் இது அநேகருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் எல்லா துதிகான மகிமையும் தேவனுக்கே உண்டாவதாக ஹாலை லூயா எனக்கு அருமையானவர்களே இன்றும் எங்க வாழ்க்கையில இவ்வளோ ஆண்டுகள் தேவ சித்தத்தினுடைய காரியங்களை அது எப்படி நிறைவேறியது என்ற சில காரியங்களை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் கத்த இந்த நிகழ்ச்சியை ஆசீர்வதிப்பாராக என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் ரசிக்கப்பட்டது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு என் அண்ணன் மூலம் ரசிக்கப்பட்டேன் ஆனால் அது ரசிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் அதே நாளில் எனக்கு அபிஷேகமும் கிடைச்சது சகோதரன் தினகரன் மீட்டிங் மூலமாக அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோடு நான் அதை பெற்றுக்கொண்டேன் எனக்குள் ஒரு பெரிய பாரம் என்னைக்கு என்ன ஆண்டு ரட்சித்தாரோ அணியிலேருந்து அவருடைய மகிமையான பிரசனத்தை நான் இன்னும் உணரணும் வல்லமையால் நரம்பணும் நல்லா அந்நிய பாஷை புதிய புதிய பாஷைகளாக நம்மளுடைய வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது போல கிஃப்ட் ஆஃப் டங்ஸ் அது ஒன்று ரெண்டு தான் எனக்கு வரும் அதிகமாக நான் இன்னும் பேசணும் அதிகமாக ஆண்டோரோடு உறவாடணும் மகிமையால் நரம்புன்ற வாஞ்சி எனக்குள்ள அதிகமாக வந்தது அத அந்த சமயத்தில் வாலிப பிரயாத்தில் நான் நிறைய ஃபாஸ்டிங் இருந்து ஜெபிக்க கற்றுக்கொண்டேன் வேதத்தை வாசிப்பேன் நான் போய் ஜெபிக்கும் போதெல்லாம் இதை அங்கே பாண்டூரே எங்கள் வல்லமையால் நரம்பிடுவேன் அந்த சமயத்திலெல்லாம் நிறைய பாடுகள் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் தேவனை தேடுவதிலும் அந்த வல்லமையை கேட்பதிலும் மறப்பதே அந்த ஆண்டோர் மேலே ஒரு அன்பு அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சுது ஆனால் பாருங்கள் இந்த காரியத்தை நான் சேர்ந்த அஞ்சு வருஷம் நான் காத்திருந்தேன் விடா அப்படியே கேட்க ஆரம்பிச்சு இப்போ ஒரு நாள் இந்த அந்த அக்டோபர் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் மூன்றாம் தேதி எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு சிஸ்டர் வந்து எப்பொழுதும் ஜோம் பண்ணுவாங்க அந்த சிஸ்டர் வந்திருந்தாங்க என்னுடைய அம்மா அண்ணன் நான் அப்போ அந்த காலையிலேருந்து நான் ஃபாஸ்டிங் இருக்கேன் ஜெபிக்கிறேன் அப்போ நான் இன்னும் குறைந்த பதினாலாவது அதிகாரத்தில் கூறப்பட்ட அந்த தீர்க்க தரிசனம் வரங்களை குறித்த காரியங்கள்லாம் படிக்கும் போது எனக்குள்ள ஒரு மாஞ்ச எப்படியாவது கத்தர் என்னையும் எனக்கும் இந்த வரத்துக்கு கொடுக்கணும் இந்த அபிஷேகம் எனக்கு தீர்க்க தரிசனம் அபிஷேகம் எனக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் அன்னைக்கு எல்லோரும் அந்த மத்தியான வேலையில் ஜெபிக்கிறோம் ஆனால் அவங்க சதானமாக ஜோம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த சிஸ்டர் ஆனால் என்னுடைய உள்ளத்தினுடைய இயக்கெல்லாம் ஆண்டோரையே பார்த்துட்டு என் ஆண்டோர் வல்லமையாக நிரப்பணும் மகிமையாக நிரப்பணுன்ற அந்த வாஞ்சியோடு கூட ஜோம் பண்ணுறேன் அவங்க ஜோமணி முடிச்சுட்டாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு வல்லமை என் மேலே வந்து இறங்குச்சு அந்த வல்லமை இறங்க இறங்க என்னை அறியாமல் அந்த சந்தோஷமும் அந்த மகிழ்ச்சியும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் அது காணப்பட்டு வல்லமையினா அந்த தேவனுடைய பிரசனம் என் சரீரத்துக்குள்ளே உணர முடிஞ்சு அந்த இருதயத்துக்குள்ள அந்த ஆத்மாக்குள்ளே ஒரு வல்லமை தேவ மகிமை அந்த தேவ மகிமை அப்படியே சூழ்ந்து இருக்கிறத நான் உணர் அந்த வல்லமே வர 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 அவர் அவருடைய சந்தோஷம் பெருக ஆரம்பிச்சுது எனக்குள்ள அது மட்டும் இல்லை அது அந்த வரும்போது என்ன நடக்குதுன்னா நான் அந்நிய பாஷையில் நான் ஒன்று ரெண்டு வார்த்தை பேசிகிட்டு இருந்தேன்னு அதிகமான வார்த்தைகள் வர ஆரம்பிச்சுது அது வர்றது மட்டும் இல்லை அதில் என்டர்பிரிட்டேஷன் வருது தமிழில் நான் அதுக்கு அர்த்தம் சொல்கிறேன் அந்த காரியமும் நடக்கு எங்கள் அம்மா கேட்குறவங்களுக்கு என்னாச்சுன்னு அப்போது தெய்வீக அந்த பிரசன்ஸும் அந்த மகிழ்ச்சியும் 
இந்த உலகம் ஃபுல்லாக நம்ம கவலையும் துக்கமாக தலை இருக்கு ஆனால் அவர் ப்ரெசன்ஸு தான் அதுதான் சமாதானம் நம்ம சுற்றியில் எப்பொழுதும் பிரச்சனை பிரச்சனைகள் தானே எப்பொழுதும் பார்க்குறோம் துக்கமாக எல்லா எவ்வளோ சோதனைகள் எல்லாம் வரதால் செய்து ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சி அதான் சொல்கிறார் ஆண்டவர் இந்த உலகம் கொடுக்குற சமாதானம் இல்லை என்னுடைய சமாதானத்தை தரும்னு சொன்னார்ல அந்த மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷம் நான் நிரப்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படி நிரப்பின உடனே அதோட அது ஆண்டர் அது என்ன நிப்பாட்டில் நான் அடுத்த நாள் நான் போய் ஜபிக்க போகிறேன் என்னுடைய என்னுடைய தனி ஜபம் என்டையர்லி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படி ஜபிக்க போகும்போது அந்த அறைக்குள்ளைய தேவனுடைய மகிமையும் பிரசனும் இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு நல்லா தெரியுது ஆவியில் உணர அப்படியே ஜீசஸ் வந்து நிற்கிறது ஐ கேன் ஃபீல் இட் அவ்வளோ அழகாக என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சு அப்போ ஆண்டர் பார்த்து எனக்கு அது அப்போ ஆண்டரே வந்து நிற்கிறார்னா நம்ம எப்ப நமக்கு எதுவுமே கேட்க தோணாது அவரை கனப்படுத்த அவரை மகிமைப்படுத்த ஆர்ப்பரிக்க இதுதான் செஞ்சேன் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு அப்போ தான் ஆண்டர் பேச ஆரம்பித்தேன் எப்படி என்னை பயன்படுத்துவேன் அந்த அப்படிலாம் எனக்கு சொல்வார் கத்தோடைய வல்லமையால் அவர் என்னை ஊழியத்தில் அழைச்ச காரியங்கள் கிறார்னா எப்படி ஆக இல்லையா எப்படி அவருடைய நான் நான் ஸ்பிரிட்டில் தான் ஃபீல் பண்ணுறேன் எல்லாமே ஸ்பிரிட்டில் தான் ஃபீல் பண்ணுறேன் எனக்குள்ளே ஆவியானவர் வல்லமையாக கத்திரி ஆவியானவர் போட்டிருக்கேன் அந்த ஆவியானவர் எனக்குள்ளே வரும்போது அந்த ஸ்பிரிட்லேயே நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் காடு நிற்கிறத அந்த ஆவியின் கண்களில் நான் பார்க்குறேன் அதான் அங்கே இருக்கிறது ரொம்ப மகிமையான ஒரு அனுபவம் அது நம்ம எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் அக்கார்டிங் டு காட்ஸ் வில்ல பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் எனக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ சின்ன காரியமோ பெரிய காரியமோ நான் ஆண்டோடு போய் ஜெபிக்க ஆரம்பிப்பேன் அப்படியாக தான் என்னுடைய எனக்கு அலையன்ஸ் பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க ஆமாம் நம்முடைய அதான் நம்முடைய கல்யாண தேவ சித்தத்தின்படி தான் நடந்துச்சு அப்போ முதல்ல எனக்கு வந்து நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் தேவ சித்தத்தின்படி நடக்கணும் எனக்கு வந்து இவங்க இப்படி இருக்கணும் இவ்வளோ படித்து அப்படிலாம் நான் கேட்கல இவ்வளோ சம்பாதிக்கணும் அப்படிலாம் நான் எதுவுமே கேட்கல என்ன என்னெல்லாம் தேவனுக்கு பிரியமாக தேவ சித்தம் நடக்கணும் அது ஒன்று தான் ஏன்னா எனக்கு வந்து என் மேலே வந்து ஊழியத்தினுடைய அழைப்பு இருக்குது அது என்னால் ஆவியானவர் எனக்கு நல்லாவே உணர்த்திட்டார் அப்போ நம்ம ஆண்டிற்காக தான் செய்யணும் நான் படிக்கும் போதே எம்மே வரை கடவுள் கருவியால் படிக்க உதவி செஞ்சார் நான் படிக்கும் போதே நான் சொல்கிற ஒரு காரியம் நான் என்ன படித்தாலும் ஆண்டவருக்காக மட்டும்தான் ஆண்டோடைய ஊழியத்தை தான் செய்யணும் அந்த ஒரு இயக்கமோ தாகமோ எனக்குள்ளே இருந்துச்சு எங்கள் வீட்லேயே நான் அதான் சொல்லுவேன் இல்லை கடவுளுக்காக தான் நான் வாழணும் அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் நான் எதையுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல வசதியை வசதியை கேட்கல எதையும் நான் கேட்கல ஆண்டோடைய சுத்தம் அப்போ தான் எங்கள் வீட்டில் வந்து நிறைய இது வரும்போது கூட நான் சொல்ல இல்லை அது கர்த்தருடைய சுத்தம் இல்லைன்னு சொல்லிடுவேன் இல்லை நான் ஜபிக்கும் போது பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு தெளிவாக எனக்கு ஆவியில் உணர்த்தி காட்டுவேன் இது 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 எஸ் ஆன் நோவான்னு சொல்லிடுவேன் அது தெளிவாக உள்ளத்தில் அந்த காட்ஸ் வில் எங்கேருந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னா உள்ளத்தின் ஆழத்துலேருந்து தான் நம்முடைய சரீரம் தேவன் தங்கும் ஆலயம்னு போட்டிருக்கு அப்போ தேவன் நமக்குள்ளே தங்குற அவருடைய ஆவியானவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் அப்போ அவர் வந்து உள்ள உள்ள கிரியே சேர்ந்தே என்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அது தெளிவாக தெரியும் ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது அது யார் சொன்னாலும் அவங்க அவங்க அவ எவ்வளோ தூரத்துக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது ஆண்டருக்கும் நமக்குள்ள உறவு வரும்போது நான் அடித்து சொல்லிட்டு அத்தாரிட்டியாக சொல்லிடுவேன் இது தான் அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடண்ட்டாக என்னால் சொல்ல முடியும் அந்த அளவுக்கு எனக்குள்ள ஆவியானுடைய கிரிய ஐ கேன் ஃபீல் இட் ஆவையானவர் என்ன 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 கைட் பண்ணுறார் எனக்கு அந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் பதில் வரும் ஆனால் சாதாரணமாக கத்துடைய வல்லமையாலும் ஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலும் என்னை தாழ்த்தி நான் காத்து இருக்கும் போது தான் இந்த கிரியை நடக்கும் அது இல்லாட்டி நடக்க காத்திருப்பேன் சில சமயத்திலலாம் காட்ஸ் வில் பார்க்கும்போது சில பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வரும்போதெல்லாம் காட்ஸ் வில் பார்க்கும்போது நிறைய காரியத்தில் நான் அதிக நேரம் இருபத்தோரு நாள் கூட ஃபாஸ்டிங் இருப்பேன் வாரத்தில் ஏல் ஏழு நாளும் ஃபாஸ்டிங் இருப்பேன் உபவாசம் இருந்து தான் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாதான்றது எனக்கு என்ன ஸ்டெப் எடுக்கிறதுன்னு கூட தெரியல நான் என்ன பண்ணணும்னு கூட எனக்கு தெரியல ஆனால் உபத்திரம் பாடு தான் எனக்கு இருக்கும் நிறைய உபத்திரத்தின் பாடுவில் என்ன செஞ்சு நம்மளே போயிருக்கோம் இல்லையா ஆனால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இந்த திருமண காரியத்தில் எங்கள் அண்ணனுக்கும் பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போ அந்த புரோக்கர் ஒரு வரேன்னு எங்கள் அண்ணனுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அப்போ எங்கள் அப்பா சொல்கிறாங்க 
உனக்கும் என்னுடைய டாக்டருக்கும் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க உங்கள் அட்ரஸ் தான் கொடுத்தாங்க அந்த அட்ரஸை என்னுடைய கசின் கிட்டே கொடுத்து அவங்க மூலமாக அவங்கள சந்தித்து நீங்கள் வந்தீங்க ஃபேமிலியாக ஆனால் நீங்கள் வந்த பிறகு அந்த நேரத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு பதில் சொல்லாத போயிட்டீங்க அப்போ என்னுடைய உறவினர் கேட்குறாங்க இவ்வளோ நாள் எல்லாம் வந்ததுலாம் காட்சி இல்லை இல்லைன்ட்டு இதை கத்த சித்துமா அப்படின்னு என்னை கேட்குறாங்க அப்போ நான் சொல்கிறேன் இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதுதான் கடவுளுடைய சித்தம் இது தான் நடக்கும் அப்படின்னு நான் ஆணித்தரமாக சொல்கிறேன் ஆனால் ஒரு வருஷம் உங்கள் வீட்டு சைட்லேருந்து யாரும் வரல எதுவுமே இன்ஃபர்மேஷன் வரல ஆனால் எக்ஸாக்டாக அந்த ஒன் இயர் கழிஞ்சு அதே பிப்ரவரி மாதம் நீங்கள் நீங்கள் வந்து உங்கள் பாஸ்டரை கூட்டிகிட்டு வரீங்க உங்கள் பாஸ்டரை கூட்டிகிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு வரீங்க வரேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க வந்தீங்க என்ன சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க உங்களை எங்கள் பாஸ்டர் வந்து நம்ம போய் பார்ப்போம் நம்ம பார்க்குற அந்த பொண்ணு இந்த கலரில் சாரி கட்டி இருந்தால் அதுதான் ஆண்டவருடைய சித்தம் ஏன்னா ஆண்டவர் எனக்கு இந்த சாரி கலர் தான் எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் அப்படின்னாரு அப்படியே பசா அப்போ அந்த கலர் சாரி இருந்தால் நான் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் சொல்லி அதுபடி நீ அந்த கலர் சாரி தான் கட்டியிருந்தேன் ப்ரைஸ் காட் அப்போது அப்போ ஆண்டருடைய சித்தம் எனக்கு மட்டும் இல்லை உங்களுக்கும் காமிச்சிருக்கேன் உங்கள் பாஸ்டருக்கு ஒரு தடி சினிமா அன்று காமிச்சு அதே சேலையை கொடுத்திருந்ததுனால அதில் என்ன அற்புதம்னா நம்ம அன்றைக்கே பைபிள் மாற்றிடும் ஆக்சுவலாக எல்லோரும் வந்து பெற்றோர்கள் வந்து பூ வைப்பாங்க நம்ம ஊழியக்காரங்களாக வர வச்சு கிளிஃபட் குமார் அங்கல் எல்லோரும் வந்திருந்தாங்க அவங்க வந்து தான் நமக்கு பைபிள் மாற்றினாங்க அதுக்கு அடுத்து தான் அவங்க அப்பா அம்மா வந்து எனக்கு பூ வச்சாங்க இல்லையா அப்போது தேவ சித்தம் எவ்வளோ அழகாக நிறைவேறுது அப்போ எனக்கு ஏற்ற துணை ஊழியத்தின் பாதையில் எனக்கு ஆண்டு என்ன செய்யணும்னு அவர் பிளான் பண்ணிட்டாரோ அதற்கேற்ற உங்களை எனக்கு கணவராக ஆண்டு கொடுத்தார் ஆனால் பாருங்கள் இது ஒரு பெரிய மிரக்கல் தெய்வ சித்தம் எனக்கு அருமையானவர்கள் தெய்வ சித்தம் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம நினைக்கிறோம் கொஞ்சம் நேரம் ஜோம் பண்ணுறோம் அரை எனக்கு எதுவுமே வெளிப்படலையா சோர்ந்து போயிடுவோம் நானும் ஜோம் பண்ணேன் அஞ்சு வருஷம் காத்திருந்தேன் என் திருமண காரியத்திலும் தாமதங்கள் நிறைய நடந்தது ஆனாலும் கத்தருடைய சித்தம் நிறைவேறும் என்ற விசுவாசத்தோடு இருக்க கிருப செஞ்சார் அது ஆச்சரியமாக அதிசயமாக எங்களுடைய திருமண கருத்தை கத்தர் நடத்தி கொடுத்தார் ஒரு வேலை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற உங்க வாழ்க்கையில் ஒரு வேலை நீங்க திருமணத்திற்காக ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கலாம் எனக்கு அருமையானவர்களே உங்க வாழ்க்கை ஆண்டோட்ட கொடுங்க ஜபிங்க அவர் தகப்பன் என்கிட்ட என்கிட்ட ஆண்டு பேசி எங்களுடைய திருமண காரியத்தை ஆண்டு செய்ய நம்ம உங்களுக்கு செய்ய மாட்டாரா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செய்வேன் நிச்சயமா செய்வேன் நிச்சயமா செய்வேன் அதான் உண்மை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு திருமண காரியத்தில் நீங்க சொல்லுங்க இசப்பா எனக்குன்னு யாரை வச்சிருக்கீங்க எந்த எந்த வரன் எனக்கு இருக்கு அதை எங்களுக்கு நீங்க கரெக்டான வரன் வர செய்யுங்க உங்க சித்தத்தின்படிய வாழ்க்கை கட்டி கொடுங்கன்னு சொல்லி ஜபிங்க கத்தர் வீட்டை கட்டாராகி கட்டுகிறவருடைய பிரயாசம் இருதா அதுதான் நிலைச்சு நிற்க அதுதான் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும் இதை உணர்ந்தவங்களா நீங்க ஜபம் பண்ணுங்க நிச்சயமாகவே திருமணத்தில் இருக்கிற தடைகள் எல்லாம் இன்னைக்கு உடைப்பார் உங்களுக்குன்று வைத்திருக்கிற வாழ்க்கை துணைய கத்திரவங்களை தேடி வர செய்வார் இயேசு நாமத்தினால அந்த ஆசீர்வாதத்தை இப்போதே பெற்றுக்கொள்ளுங்க தேவனுடைய கருத்துல இருந்து பெற்றுக்கொள்ளுங்க திருமண காரியத்தை கை குடி வர செய்வாராக உங்க இறுதியம் கலங்காது இருப்பதாக எனக்கு அருமையானவர்களே தேவனுடைய சித்தத்தை உணர்ந்து நம்ம தேவனுடைய சித்தத்துக்கு நம்ம நம்மளை ஒப்பு கொடுத்து நம்ம என்றைக்கு ரசிக்கப்பட்டுவோமோ அப்போ நம்ம அதுபடி நம்ம வாழ தேவ சித்தம் தான் நடக்கணும்னு நம்ம அந்த சின்சேர பரிசுத்த இறுதியத்தோடு ஆண்டு தேடும் ஜபத்தில் தரித்திருப்போம் கருத்தோடு வேதத்தை வாசிங்க அப்போது தான் நம்ம தேவனுடைய சித்தத்தை படி அவர் இறுதியத்தை குளிர பண்ணி அவருடைய இறுதியத்தினுடைய காரியங்களை நாமும் அறிந்து கொள்ள முடியும் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் அது இதுக்காக நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்க பயப்படாதீங்க அடுத்தபடியாக பாருங்க எங்கள் ஊழியத்தில் தெய்வனுடைய சித்தத்தை எப்படி ஆண்டு நிறைவேற்றினார் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து திருமண காரியத்தை ஆண்டு முடித்த பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது ஆண்டு அப்போது நம்முடைய மக ராஜேஷ் வந்து எல்கேஜி படிக்கிறான் அப்போ 
நம்ம கல்யாணத்துக்கு பிறகு நம்ம கல்யாணம் ஆன உடனேயே நான் உங்ககிட்ட சொன்ன ஒரு வார்த்தை எனக்கு ஊழியத்தினுடைய அழைப்பு இருக்கு நம்ம எப்படி செய்யணும் ஊழியம் நீங்களும் நானும் ஆண்டோருக்காக குடும்பமாக ஊழியம் செய்வேன்னு அப்பொழுதே அன்னைக்கே உங்ககிட்ட நான் சொன்னேன் அதுக்கு நீங்களும் சொன்னீங்க தெய்வ சித்தை எதுவோ நம்ம அப்படியே சேர்ந்து செய்வோம் அப்படி சொன்னீங்க இல்லையா அதுதான் தேவனுக்கு மகிமை அப்போ நம்ம வந்து ஒரு நாள் ஜபிக்கும் போது அன்று வெள்ளிக்கிழமை பிரேயரை நடத்த சொல்லி ஒரு வெளிப்பாடு கொடுத்தார் இல்லையா நம்ம வீட்லேயே வச்சு நடத்துங்க நம்ம வீட்டில் வச்சு நடத்துறதுக்கு நம்ம எல்லாம் ஜோ பண்ணும் திருப்பி அதுக்கெல்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் பண்ணோம் அந்த வெள்ளிக்கிழமை பிரேயர் நம்ம வீட்டில் நிறைய பேர் வந்தாங்கல்ல ஃபஸ்ட்டு ப்ரேயர் நிறைய நல்லபடியாக நடந்துச்சு ஆனால் அடுத்து சோதனைகள் எழும்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு பிசாசனுடைய தந்திரமான செயல்கள் எப்படியாவது ப்ரேயரை நிப்பாட்டிடணும்னு நிறைய காரியங்கள் நடந்தது ஆனால் ஆண்டோர் நமக்கு தெளிவாக வெளிப்பாடு கொடுத்ததுனால நான் உங்ககிட்ட கூட சொன்னேன் எங்கள் நம்ம ஆண்டோரை ஏற்றுக்கிட்டோம் ஆண்டருக்காக கூட யோசிக்கணும்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணிட்டோம் அப்போது நமக்கு வந்து பாடோ உபத்திரமோ நம்ம முள்ளு மேலே நடக்கணுனாலும் நடந்து தான் ஆகணும் நமக்கு எந்த எத்தனை சோதனைகள் வந்தாலும் நம்ம ஆண்டரை விடக்கூடாது ஆண்டர் பிடிக்கணும் எத்தனை கஷ்டம் வந்தாலும் பரவாயில்லைங்க நம்ம ஆண்டர் பிடிப்போம் ஆண்டர் நம்ம அழைச்சிருக்காரு கிருப்ப தருவார்னு சொல்லி நம்ம ஊழியத்தில் இறங்கணும் அந்த வெள்ளிக்கிழமை பிரேயரை நம்ம நம்ம சொந்த இடத்துலேயே ஆரம்பித்தோம் சில காரியங்கள்னால நம்ம வாடகை வீட்டுக்கு போனோம் அந்த வாடகை வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளே எவ்வளோ ஜோம் பண்ணோம் தேவ சித்தமான ஒரு வீட்டை ஆண்டர் கொடுத்தார் அது வீடு சின்னதாக இருந்தால் கூட அந்த இடத்துல நமக்கு வெள்ளிக்கிழமை பிரேயரை அப்போல்லாம் நிறையா அங்கே ஹிண்டுஸ்லாம் இருந்தாங்க எல் எல்லா ஜனங்களும் கலந்துருந்தாங்க யாருமே நம்மளை வந்து நடத்தணும் <laughs> ஆனால் தேவனுடைய சித்தம்னு ஒன்று இருக்குல்ல தேவன் நம்ம ஒரு பத் பத்தாண்டு பதினஞ்சு ஆண்டு வேலையும் இல்லை நம்முடைய அழைப்பு இது தான் வருமானமும் இல்லை நம்மக்கிட்ட வருமானமும் கிடையாது பிள்ளையும் படிக்க வைக்கணும் ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு காலம் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காலம்னு கூட சொல்லலாம் ஆனால் தேவ சித்தம் நம்ம ஊழியத்தின் பாதையில் போ ஒரு வேலை ஆண்டு நம்மளை மோல்டு பண்ணுறாரோ அப்படி தான் நம்ம நினச்சோம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போலாம் நம்ம நினைப்போம் ஆண்டவர் வந்து நிறைய வாட்டி நானும் சொல்லுவேன் உங்ககிட்ட ஆண்டு நமக்கு ஏதாச்சும் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தா நம்ம காசை வச்சே நம்ம ஊழியம் செய்யலாம்ல நம் நம்ம வந்து யார்கிட்ட கேட்கணுன்னா கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம கேட்டதே கிடையாது ஊழியத்துக்குன்னு ஒரு நாளும் கேட்டதே கிடையாது அப்போ நம்ம யார்கிட்டையும் கேட்டது கிடையாது அதில் கூட ஒரு ஒரு சிஸ்டர் வந்து சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு ஜோமெண்ட் வரும்போதே அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லை சிஸ்டர் நீங் நீங்கள் நம்ம செய்கிறது சின்ன ஊழியம் தான் செஞ்சிட்ருக்கோம் ஆனால் அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லை சிஸ்டர் இந்த காணிக்கை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கோங்கன்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்களே வேண்டான்னு சொன்னாலும் கூட கேட்க மாட்டாங்க சில நேரத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பாக இருந்தவங்களும் உண்டு தான் ஆனால் நம்ம யார்கிட்டையும் கேட்கல அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏதாவது ஆண்டு நம்ம கொடுத்தா நம்ம வீட்டுடைய ஆசீர்வாதமே நமக்கு வந்துருச்சுன்னா நமக்கு தேவன் நமக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ நம்ம கையில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சொந்த இதை வச்சு நம்ம ஏதாவது ஊழியத்தை கடவுளுக்கு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வாட்டி பேசியிருக்கோம் நிறைய வாட்டி சில நேரத்தில் நமக்கு சரீரத்தில் எனக்கே உடம்பு முடியாமல் போயிடுச்சு ரெண்டு கிட்னியிலும் ஸ்டோன் இருந்துச்சு இல்லை அப்போது ஸ்டோன் இருக்குன்னு தெரியாது ரொம்ப ஒரு வாட்டி நம்ம வழி வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேன் அவங்க ட்ரிப்ஸ் ஏற்றினாங்க ரொம்ப வழி வந்துச்சு அப்புறம் ரெண்டாவது வாட்டியும் போனோம் அப்போ மூணாவது வாட்டி இப்போ உங்களுக்கு போகிறதுக்கு முந்தைய ஆண்டு சொன்னார் இல்லை நீ இருபத்தோரு நாள் ஃபாஸ்டிங் இருந்த இருபத்தோரு நாள் ஃபாஸ்டிங் இருந்து ஜோம் பண்ணிட்டு எனக்கு வலி அது கிட்னி ஸ்டோன்னு அப்போ நமக்கு தெரியாது இல்லை பயங்கர வலி வலி தெரியும் வலி தான் வருது என்னன்னு தெரியும் அப்போ அந்த டாக்டர் சொல்லிட்டேன் அடுத்த வாட்டில் வந்து அவங்களுக்கு எல்லாமே செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஆனால் ஆண்டர் சொன்னார் நீ இருபத்தோரு நாள் ஃபாஸ்ட் பண்ணு அப்போ நம்ம இருபத்தோரு நாள் ஃபாஸ்டிங்கு வெள்ளிக்கிழமை பிரேயர் தொட அந்த வழியோடு நடத்துகிறேன் ஆனால் இருபத்தொரு நாளும் அவ்வளோ வேதனையாக இருந்தாலும் கூட கத்தர் வந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் போய் செக் பண்ணுறோம் ஹாஸ்பிட்டலில் 
நம்ம என்ன நடக்குதுன்னா ரெண்டு கிட்னியில் ஸ்டோன் இருக்குன்ட்டு ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ஃபாஸ்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு அந்த சமயத்தில் பாருங்களேன் அந்த டாக்டர் சொல்கிறாங்க ரெண்டு கிட்னியில் ஸ்டோன் இருக்கு ஆ ஃபாஸ்டிங் இருக்கும் போதே வழி வந்துச்சு அப்போ கூட நீங்கள் சொன்னீங்க நீ வேணால் ஃபாஸ்டிங் இருக்காமல் விட்டுருந்தீங்க ஆனால் இல்லை இல்லை கர்த்தர் சொல்லியிருக்கார் ஆண்டர் சொல்லியிருக்கார் நம்மளை பார்த்துக்கொள்வார் அவ்வளோ சோதனை பிசாசானுடைய போராட்டம் அதிகமாக வந்துச்சு அந்த நேரத்தில் அது பாடோ கஷ்டமோ நம்ம என்ன செய்வோம் உபயோக பண்ணிடுவோம் கர்த்தருடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிவோம் அது நமக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் கூட அது உபயோக பண்ணுவோம் ஆ அதனால அந்த பாரத்தோடு கூட நம்ம செய்வோம் அப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ட்ரிப்ஸ் ஏற்றுறோம் ஏற்றுனா ஃபாஸ்டாக ஏற்றுனா இந்த காரியத்துலேருந்து உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும் ஆ உங்களுக்கு ஒரு அந்த அந்த ஸ்டோன் வெளியே வரும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சொன்னார் இல்லையா அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் அப்போ நம்ம கையில் காசே கிடையாது நம்ம கொண்டு போனதே ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் இல்லையா எழுநூத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா தான் நம்ம கையில் இருந்துச்சு சப்போஸ் நம்ம ட்ரிப்ஸ்லாம் ஏற்றணுன்றாங்க அது அதிகமாக ஏற்றிக்கிட்டாங்கன்னா ஏத் ஏற்றிக்க பில் போட்டாங்கன்னா நம்மக்கிட்ட காசே இல்லையே அப்படின்னு பேசிக்கிறோம் ஆனால் வழி அந்த ஸ்கேன் எடுக்கும் போதே வழி தாங்க முடியல அப்படி ஒரு வழி தான் அப்போது நான் ஜோ பண்ணிட்டே தைரியமாக உங்கள்கிட்ட விசுவாசமாக சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் இல்லை வேணாம் வாங்க வீட்டுக்கு போயிடலாம் கத்தை பார்த்துக்கொள்வார் நம்மக்கிட்ட மணி கிடையாது பணம் இல்லை அப்போ நானே நீங்கள் ராஜேஷ் தான் போனோம் அப்போ அந்த பண்ண வேண்டான்னு சொல்லி வீட்டுக்கு அப்படியே வந்துட்டோம் ஒன்லி ப்ரேயர் பண்ணும் ஒன்லி ஜபம் பண்ணும் அதோடு நம்ம படிப்படியாக படிப்படியாக விட்டு கடைசியில் ஒரு கொஞ்சம் நாள் கழித்து என்னுடைய அப்பா ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவங்க இதை ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் ஆண்டர் அற்புதம் செஞ்சுருந்தார் சென்னையில் வந்து பார்க்கும்போது ரெண்டு கிட்னிலும் க்ளீனாக இருக்குனார் என்னால் நம்ப முடியல நான் திருப்பி டாக்டரை கேட்குறேன் ஆண்டர் எவ்வளோ மகிமையான காரியத்தை செஞ்சுருக்கேன்னா திருப்பி கேட்குறேன் டாக்டர் இல்லை டாக்டர் டாக்டர் ரெண்டு இதில் கி கிட்னியில் ஸ்டோன் இருக்குன்னாங்க ரொம்ப பெயினாக இருந்துச்சு எல்லாமே சொன்னேன் இல்லைம்மா அவங்க கிட்னி க்ளீனாக இருக்கு அவங்க கிட்னியில் ஸ்டோனே இல்லை எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தார் எதுவுமே இல்லைம்மா நல்லா இருக்குன்ட்டு ஆச்சரியமாக தேவனை மகிமைப்படுத்தணும் இல்லையா எவ்வளோ பெரிய அற்புதம் இல்லை அது நம்ம வாழ்க்கையில் பெரிய அற்புதம் ஜீவனையே கொடுத்தார் அப்போ அதான் டேஸ்ட் அண்ட் சி அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் பாடோ உபத்திரமோ கவலையோ சோர்வோ பலவீனமோ கர்த்தர் கூட இருந்து அவர் சித்தத்தின்படி உங்க வாழ்க்கை வாழணும் நீங்க தீர்மானம் பண்ணிட்டீங்க முடியும் பாடு வழியா உபத்திரத்தின் வழியா போகும் போது கர்த்தர் நமக்கு எப்படி உதவி செய்யறார் எவ்வளவு மகிமையா நடத்துறார் அதனாலதான் சொல்வேன் பாடு அது பாட்டுக்கு வரும் அது பாட்டுக்கு போ கத்தர் எப்பொழுதும் நல்லவர் தான் அவர் நல்லவர் 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 அவரை ருசி பார்க்கணும் நம்ம நல்லவர்னு எப்படி ருசி பார்க்க முடியும் கத்தருடைய மகிமையான காரியங்களை அவர் செய்வார் பாருங்க ஆச்சரியமா இருக்கா ஆனால் பாருங்க தேவ சித்தம் கத்தருடைய கத்தருடைய காரியம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கணும்னா நம்ம வெயிட் பண்ண நம்ம வெயிட் பண்ண கூப்பிடுவாங்க போவோம் நிறைய அப்படி சின்ன சின்ன காட்டேஜ் மீட்டிங் சில சில சர்ச் மீட்டிங்கில் பேச கூப்பிடுவாங்க போவோம் இப்படியாக சின்ன சின்ன காரியமாக செஞ்சுட்டு இருந்தோம் சில இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் கூப்பிட்டு பிரசங்கம் பண்ண வச்சாங்க நிறைய காரியத்தில் பேசியிருக்கோம் ஆனால் இவ்வளோ காரியத்தை நாங்கள் அந்த பேசினாலும் கூட பாடு வழியாக போய் தான் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நாங்கள் அங்கே போய் கத்தன் நல்லவர் தான் சொன்னேன் அவ்வளோ பாடு அவ்வளோ காரிய காரியத்தில் வாக் பண்ண வேண்டிய கைவிடப்பட்ட நிலைகள் சோதனைகள் எல்லாத்தையும் ஜெயிக்க உதவி செஞ்சார் எல்லாத்தையும் ஜெயிக்க 
காத்திருந்தோம் பதினஞ்சு ஆண்டுகளாக இப்படியா சின்ன சின்ன ஊழியம் தான் நாங்களும் செஞ்சுட்டு தான் இருந்தோம் அப்போ நெடுநாள் காத்திருத்தல் இறுதியத்தை இழைக்க பண்ணதா விரும்பினது வரும்போதோ ஜீவ விருட்சம் போல இருக்கும் அப்போ நாங்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம் அப்போ நம்ம கடைசியாக நம்ம தேவ சித்தோம் அதை எல்லாவற்றையும் நம்ம ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் ஆடக வீட்டில் தான் இருந்தோம் அப்போ இது ஆண்டர் சொன்னார்ல நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கே திரும்பி போங்க நம்ம அதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டான்னு வந்தோம் அப்போ நம்ம ஒரு நாள் ஜெபிக்கும் போது காலையில் ஆண்டவர் வந்து எனக்கு வெளிப்பாடு கொடுத்தார் என்ன வெளிப்பாடு கொடுத்தாருனா அதே வீட்டுக்கு போங்க அதே வீட்டுக்கு போங்க கத்திர ஒன்று ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொன்னார் அது எப்படி நடக்கும்னு நமக்கும் தெரியாது அப்போ நான் சொன்னவங்ககிட்ட இது நடக்கும் இது தேவ சித்தம் நம்ம அங்கே போகணும் அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் அப்போ நான் அன்றைக்கி கம்யூனியன் சர்வீஸ் மார்னிங் ஃபாஸ்ட் இங்கேருந்து நம்ம ஜோம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் காலையில் காலையில் இல்லை அப்படியா பார்த்தீங்களா அந்த சமயத்தில் ஆண்டர் பேசுகிறேன் அப்போ ஆண்டர் சொன்னார் நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆண்டர் சொல்கிறேன் அப்போ நம்ம அங்கே போகும்போதே நான் என்ன சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட அந்த பழைய வீட்டுக்கு போக மாட்டோம் ஏதாவது ஒரு மாற்றத்தோடு தான் போவோம் அப்படின்னு ஆண்டர் சொன்னதை சொன்னேன் அதே போல் நம்ம வீடு கத்த அந்த ரீமாடல் பண்ணார் அதை பண்ண ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி நம்ம அது ஒர்க் பண்ணி அந்த வீட்டுக்கு மேலேயே ப்ரேயராவில் கட்ட கத்த உதவி செஞ்சார் நம்ம வீட்டுக்கு மேலேயே அந்த ப்ரேயரால் கூட ஃபினிஷ் பண்ண முடியாமல் ஆயிடுச்சு இல்லை நடுவில் ஒரு மூணு வருஷம் நம்ம அப்படியே பிளாக் ஆகிட்டோம் நம்ம அந்த வீடு ஃபினிஷ் பண்ணி போகும்போது கூட நம்மக்கிட்ட ஒரு காசு கிடையாது தேவை கிருப தான் கேட்டில் வீட்டுக்கு சிண்டெக்ஸ் கூட வைக்க முடியாது வீட்டு ஓட்டருக்கு அப்படிலாம் போனோம் ஆனால் ஆண்டு உதவி செஞ்சார் அந்த நேரத்தில் பாருங்கள் அந்த ப்ரேயரால் முடிக்க முடியாத அந்த மழையில் அந்த கான்கிரீட் போடாட்டி வெதரிங் கோஸ் போடாட்டி அவங்க பில்டிங்லாம் இதாகும் நாங்கள் ஆனால் ஆண்டு ஏற்ற நேரத்தில் நமக்கு அதுக்கும் வழிகளை திறந்து ஆனால் சொன் நம்ம என்ன சொன்னோம் கட்டாயமாக இந்த ப்ரேயரால் முடிப்போம் கடவுள் உதவி செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம் பாசிட்டிவாகவே சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் அழகாக அந்த வீட்டை அந்த ப்ரேயரால் முடிக்க உதவி செஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது ஆண்டில் அரைஷன் மினிஸ்டின்னு பேர் கொடுத்தார் அப்போ தான் பதிமூணில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண கிருப செஞ்சார் ப்ரேயரால் டெடிகேட் பண்ண கிருப செஞ்சார் பெரிய மகிமையான ஒரு காரியத்தை எத்தனை ஆண்டுகள் காத்திருந்திருப்போம் நம்மளால் வந்த காரியமே இல்லை இது தேவனால் ஆயிட்டு தேவன் கொடுத்த கிருப தேவன் கொடுத்த கிஃப்ட்டுன்னு தான் சொல்லணும் தேவனுக்கு தான் மகிமை இதெல்லாம் நம்ம வாஞ்ச நம்மளுடைய இதில் நம்ம செய்யணும்னு எவ்வளோ இயக்கத்தோடு இருந்தோம் கத்துற அந்த அந்த காரியத்தை நம்ம இயக்கத்தை அறிஞ்சு அதை செயல்படுத்த உதவி செஞ்சார் அது அது ஒரு பெரிய மிரக்கல் அது அது பாருங்கள் ஏசையா அதான் பாருங்க ஏசைய நாற்பது முப்பத்தி ஒன்று வாசிங்களேன் கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலனடைந்து கழுகுகளை போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் அவர்கள் ஓடினாலும் இழைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போவார்கள் பார்த்தீங்களா கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைந்து கழுகுகளை போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் எவ்வளோ கரெக்டான வார்த்தையில் அப்போ நமக்கு சோர்வு பிரச்சனைகள் வந்துச்சு எதுவும் நம்மளை கீழே தள்ளலை நம்மளை ஓட வசிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தார் ஏற்ற நேரம் வந்தது கத்த நமக்கு ஒரு புது கிருபைகளை கொடுத்து எலும்ப செஞ்சார் புது கிருபைகளை கொடுத்து அப்படியாக ஆண்டு நடத்தினார் ஆனால் பாருங்கள் நம்ம நம்ம ஊர்லேயே நம்ம ஊழியத்தை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அதுக்கு பிறகு நம்ம ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் நடத்த ஆரம்பித்தோம் அதுக்கு பிறகு நம்ம நிறைய ஸ்தோத்திர கூட்டம் நிறைய அந்த வெள்ளிக்கிழமை ப்ரேயர் எல்லாத்தையுமே கத்திர ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பித்தோம் நிறைய ஊழியக்காரங்களை வச்சோ நம்ம ப்ரேயர்களை நடத்தணும் தேவ கிருப இருந்துச்சு ஆனால் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்களா ஒரு கரையை தாண்டு சொன்னார் திருப்பி நம்ம ப்ரேயரால் ஒரு நாள் நான் ஜபம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ ஆண்டு தெளிவாக பேசுகிறேன் தேவ சித்தம் பாருங்கள் இந்த ஆண்டு நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஃப்ளாட் வந்து சென்னையில் வாங்கணும்னு நினச்சோம் ஆனால் ஆண்டு பார்த்தீங்களா என்ன செஞ்சார்னா இல்லை நீ எனக்காக ஒரு ப்ரேயரால் சென்னையில் கட்டுன்னு அப்போ நம்ம என்ன நினச்சோம் எப்படி கட்டுறது இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் இல்லையா ஆனால் நம்ம அது எப்படி நடக்கும்னு நம்ம ஜபிக்கும் போது அப்போ ஆண்டு நான் கேட்டேன் என்ன கேட்டேன் ஏசப்பா சென்னை பெரிய இடம் அதில் எப்படி நான் ப்ரேயரால் கெட்டுறது அப்படின்னு நான் அதில் எந்த லொக்கேஷன் அப்படின்னு நம்ம கேட்கும் போது சென்னைக்கு நீ வளர்ந்தது படித்தது எல்லாம் சென்னை சென்னை அப்படின்னும் போது ஆண்டு ஒரு கரைத்தை செய்கிற என்ன செய்கிறாருனா நம்ம கேட்குற நம்மளை கேட்ட கேட்கும் போது ஆண்டு சொல்கிறேன் இல்லை 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 அது என்னென்னா மாநகரன்ற லொக்கேஷனையும் கொடுக்குற 